మన దేశంలో క్రికెట్ ఒక ఆట కాదు అది ఒక రిలీజియన్ ఈ విషయాన్ని చాలామంది నమ్ముతారు మనలో చాలామంది క్రికెట్కు వీరాభిమానులుంటారు ఆ అభిమానుల్లో మీరు కూడా ఒకరైతే ఈ వీడియో మీకోసమే మరి ఈరోజు టాప్ టెన్ అన్బ్రేకబుల్ క్రికెట్ రికార్డ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం నెంబర్ టెన్ ఫాస్టెస్ట్ హాఫ్ సెంచరీ యువరాజ్ సింగ్ ఎటువంటి ఆటగాడు మనందరికీ తెలుసు ఆయన ఆట గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కసారి క్రీజ్లో అడుగు పెడితే ప్రత్యర్థి బౌలర్ ఎవరు అన్న విషయం కూడా మర్చిపోయి చెలరేగిపోతాడు ఈ విషయాన్ని తన మొదటి మ్యాచ్లోనే ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు యూఇ ఆస్ట్రేలియాతో ఆడిన తన మొదటి మ్యాచ్లోనే ఏకంగా ఎనభై నాలుగు పరుగులు చేసి వావ్ అనిపించుకున్నాడు ఇక యువి కెరీర్లో పీక్ టైం అంటే రెండు వేల ఏడు రెండు వేల పదకొండు వరల్డ్ కప్స్ అనే చెప్పాలి రెండు వేల ఏడులో జరిగిన మొదటి టీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ భారత్ వశమైంది దానికి ముఖ్య కారణం యువి అనే చెప్పాలి ప్రతి మ్యాచ్లో తనదైన శైలిలో బౌలర్లపైన విరుచుకుపడ్డ యువి ఏకంగా పన్నెండు బంతుల్లోనే యాభై పరుగులు చేశాడు ఈ మ్యాచ్లోనే తన స్టువర్డ్ బ్రాడ్ బౌలింగ్లో ఆరు బాళ్లకు ఆరు సిక్సర్లు కొట్టాడు ఈ రికార్డు నమోదై పదహారేళ్లైనా ఇప్పటికీ ఎవరూ బ్రేక్ చేయలేకపోయారు నెంబర్ నైన్ హైయెస్ట్ ఇండివిజువల్ స్కోర్ ఇన్ టెస్ట్ ప్రపంచంలోని వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ లిస్టులో ఈ పేరు ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఆయన క్రికెట్కు అందించిన సేవ అలాంటిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో లారా ఏకంగా మూడు వందల డెబ్బై నాలుగు పరుగులు సాధించాడు ఆ తర్వాత ఆ రికార్డును బద్దలు కొట్టడానికి ఎంతోమంది ప్రయత్నించినా ఫలితం లేదు సరిగ్గా తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత రెండు వేల మూడులో జింబాబ్వేతో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆస్ట్రేలియా ఓపెనర్ మ్యాథ్యూ హ్యాడెన్ ఈ రికార్డును తుడిచేసి మూడు వందల ఎనభై పరుగులతో కొత్త రికార్డు సొంతం చేసుకున్నాడు ఇక ఈ రికార్డు బద్దలయ్యే సమస్యే లేదు అనుకున్నారు అంతా అయితే సంవత్సరం తిరగకుండానే లారా మళ్లీ తన రికార్డును సుస్థిరం చేసుకున్నాడు రెండు వేల నాలుగులో ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో నలభై మూడు ఫోర్లు నాలుగు సిక్సర్లు బాధి ఏకంగా నాలుగు వందల పరుగులు చేశాడు నెంబర్ ఎయిట్ మోస్ట్ వికెట్స్ ఇన్ క్రికెట్ ముత్తయ్య మురళీధరన్ ఈ పేరు వినగానే అద్భుతమైన స్పిన్ బౌలింగ్ గుర్తొస్తుంది ఈయన క్రికెట్లో చేసిన అద్భుతాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు ఒకటా రెండా పదమూడు వందల నలభై ఏడు వికెట్లు పడేసి అరుదైన రికార్డు సొంతం చేసుకున్నాడు ముత్తయ్య మురళీధరన్ అందులో డెబ్బై ఏడు ఫైవ్ వికెట్ హాల్స్ ఇరవై రెండు టెన్ వికెట్ హాల్స్ ఉన్నాయి ఈ రికార్డు దగ్గరలో కూడా ఎవ్వరూ లేరు వెయ్యి ఒకటి వికెట్లతో ఆస్ట్రేలియన్ స్పిన్ మాంత్రికుడు రెండవ స్థానంలో ఉంటే తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు తొమ్మిది వందల యాభై ఆరు వికెట్లు సొంతం చేసుకొని మూడు నాలుగో స్థానాల్లో ఇంగ్లాండ్ పేసర్ అండర్సన్ ఇండియన్ లెగ్ స్పిన్నర్ అనిల్ కుంబ్లేలు ఉన్నారు నెంబర్ సెవెన్ బెస్ట్ ఇండివిజువల్ స్కోర్ ఇన్ టీ ట్వంటీ మామూలుగా టీ ట్వంటీ మ్యాచ్లో ఒక టీం నూట డెబ్బై పరుగులు చేసింది అంటే దాదాపుగా ఆ మ్యాచ్ గెలవటం ఖాయమని చెప్పచ్చు అయితే ఒకే బ్యాట్స్మెన్ నూట డెబ్బై ఐదు పరుగులు చేస్తే పరిస్థితి ఏంటి ఇదే చేశాడు వెస్టిండీస్ డాషింగ్ బ్యాట్స్మెన్ క్రిస్ గేల్ ఒకే టీ ట్వంటీ మ్యాచ్లో ఏకంగా నూట డెబ్బై ఐదు సాధించాడు అంతేకాదు ఈ మ్యాచ్లో పదిహేడు సిక్సర్లతో రికార్డు కూడా నమోదు చేశాడు క్రిస్ అయితే ఇది ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ కాదు రెండు వేల పదమూడులో జరిగిన ఐపీఎల్లో పూణే వారియర్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో గేల్ నూట డెబ్బై ఐదు పరుగులు చేసి ఆర్సీబీకి భారీ విజయం అందించాడు నెంబర్ సిక్స్ బెస్ట్ ఇండివిజువల్ స్కోర్ బై ఏ నైట్ వాచ్మ్యాన్ మామూలుగా నైట్ వాచ్మ్యాన్ను ఎందుకు వాడతారు టెస్ట్ క్రికెట్లో ఆ రోజు ఆట అయిపోయే టైంలో వికెట్ పడితే బ్యాట్స్మెన్ను కాకుండా టైలెంటర్ను పంపిస్తారు ఎందుకంటే ఆ వికెట్ లాస్ అయినా టీంకి వచ్చే నష్టం లేదని అలా బ్యాటింగ్కు దిగిన ఆస్ట్రేలియా పేస్ బౌలర్ గిలిస్పి ఏకంగా డబుల్ సెంచరీ కొట్టేశాడు అందరికీ షాక్ ఇచ్చాడు రెండు వేల ఆరులో బంగ్లాదేశ్తో జరిగిన మ్యాచ్ జేసన్ ఈఫీట్ సాధించాడు నెంబర్ ఫైవ్ ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇన్ బోడిఐ ఏంటి ఒక్క రికార్డు అని మూడు రికార్డ్స్ వచ్చాయి అనుకుంటున్నారా మూడు కొట్టింది ఒకరే అదే మన మిస్టర్ త్రీ సిక్స్టీ ఏబీ డివిలియర్స్ రెండు వేల పదిహేనులో వెస్టిండీస్తో జరిగిన మ్యాచ్లో పదహారు బంతుల్లో యాభై కొట్టిన ఏబీ ముప్పై ఒక్క బంతులోని శతకం సాధించారు ఈ శతకంతో న్యూజిలాండ్ ఆటగాడు కోరీ అండర్సన్ పేరుతో ఉన్న ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ రికార్డు కూడా తన సొంతమైంది ఆ తర్వాత అదే మ్యాచ్లో నూట యాభై కొట్టే ఊపులో కనిపించినా నలభై నాలుగు బంతుల్లో నూట కొట్టి అవుట్ అయ్యాడు ఏబీ 
ఒకవేళ ఆ మ్యాచ్లో నూట యాభై సాధిస్తే అదే ది బెస్ట్ అయ్యేది కానీ ఆ తర్వాత జరిగిన వరల్డ్ కప్లో అరవై నాలుగు బంతుల్లో నూట యాభై సాధించి మరో రికార్డును కూడా సొంతం చేసుకున్నారు నెంబర్ ఫోర్ ఫాస్టెస్ట్ స్టంపింగ్ ఈ మాట వినగానే ప్రతి ఒక్కరికి ఆ వికెట్ కీపర్ పేరు గుర్తుకొచ్చేస్తుంది గుర్తు రాలేదంటే వాళ్ళు క్రికెట్కు బాగా దూరంగా ఉన్నారని చెప్పచ్చు అది మన ఎంఎస్డి అంత వేగంగా స్టంపింగ్ చేయటం ఇంకెవరికీ సాధ్యం కాదు ఈ ఫీట్ను ధోని కేవలం సున్నా పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది సెకండ్లోనే చేశాడు అంటే రెప్ప మూసి తెరిచేలోపు ఆ స్టంపింగ్ అయిపోయింది ఎంత వేగమంటే ఆస్ట్రేలియన్ వికెట్ కీపర్ వేడ్ ఒక మ్యాచ్లో ఐఎమ్ నాట్ క్విక్ ఎనఫ్ లైక్ ధోని అని చెప్పాడంటే అర్థమవుతుంది అంతేకాదు వన్డేలో అత్యధిక స్టంపింగ్లు కూడా మహీ సొంతం నెంబర్ త్రీ మోస్ట్ డబుల్ సెంచరీస్ ఇన్ బోడీఐ ఇండియన్ డాషింగ్ ఓపెనర్ ది హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ ఈ ఫీట్ సాధించాడు మామూలుగా వన్డేలలో ఒక్క డబుల్ సెంచరీ కొట్టడమే గగనం అలాంటిది మనోడు ఏకంగా మూడు డబుల్ సెంచరీలు సొంతం చేసుకున్నాడు మొత్తం లిస్టులో పన్నెండు డబుల్ సెంచరీలు ఉంటే అందులో మూడు రోహిత్ సొంతం ఏ ముహూర్తాన సచిన్ మొదటి డబుల్ సెంచరీ కొట్టాడో కానీ అది భారత్కు బాగా అచ్చొచ్చింది ఒక భారత తరపు నుండి ఏడు డబుల్ సెంచరీలు నమోదయ్యాయి పాకిస్తానీ ప్లేయర్ ఫకర్ జమాన్ ఒక్కడి రెండో డబుల్ సెంచరీకి కొంచెం దగ్గరగా వచ్చాడు నెంబర్ టూ మోస్ట్ సెంచరీస్ ఇన్ క్రికెట్ ఈ లిస్టు మొదలైనప్పటి నుండి చాలామంది ఈ పేరు కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ లిస్టులో వచ్చేసింది గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ సచిన్ టెండూల్కర్ పేరు ఈయన క్రికెట్లో చేసిన రికార్డ్స్ ఒకటి రెండు కాదు ఎన్ని రికార్డ్స్లు కావాలో అన్నీ తన సొంతం చేసుకున్నాడు అందులో బెస్ట్ హండ్రెడ్ సెంచరీస్ ఈ ఫిగర్ ఆలోచించడానికి కూడా చాలామంది భయపడతారు అటువంటిది మన మాస్టర్ కొట్టిపడేశాడు ఇదొక్కటే కాదు మోస్ట్ రన్స్ ఇన్ టెస్ట్ అండ్ వన్ డే ఫస్ట్ డబుల్ సెంచరీ మోస్ట్ ఫోర్స్ ఇన్ వన్ డే ఫస్ట్ టెన్ థౌజండ్ రన్స్ ఇన్ వన్ డే ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలానే ఉన్నాయి తన రికార్డ్స్లో వన్ డే సెంచరీస్ వన్ డే రన్స్కు దగ్గరలో విరాట్ కోహ్లీ ఒక్కడే ఉన్నాడు అవి తప్ప మిగతా రికార్డ్స్కు దగ్గర దగ్గరలో కూడా ఎవ్వరూ లేరు రెండు వేల పన్నెండులో బంగ్లాదేశ్తో ఆడిన మ్యాచ్లో సచిన్ వందవ సెంచరీ బాధిన మొదటి ప్లేయర్ అయ్యాడు ఈ రికార్డు కొట్టి పదకొండు సంవత్సరాలైనా ఇప్పటి వరకు ఆ దరిదాపుల్లో కూడా ఏ బ్యాట్స్మెన్ లేడు రెండవ ప్లేస్లో డెబ్బై ఆరు సెంచరీలతో విరాట్ కోహ్లీ ఉండగా మూడవ స్థానంలో ఆస్ట్రేలియా మాజీ సారథి రిక్కీ పాంటింగ్ ఉన్నాడు పాంటింగ్ రిటైర్ అయ్యాడు కాబట్టి సచిన్ రికార్డు బ్రేక్ చేసే ఛాన్స్ ఒక్క కోహ్లీకి మాత్రమే ఉంది నెంబర్ వన్ హైయెస్ట్ బ్యాటింగ్ యావరేజ్ ఈ ఫీట్ విషయంలో అయితే మాత్రం క్లోజ్లో కూడా ఎవ్వరూ కనిపించరు అందుకే ఇది మన లిస్టులో నెంబర్ వన్ ప్లేస్లో ఉంది అదే హైయెస్ట్ బ్యాటింగ్ యావరేజ్ నైంటీ ఈ రికార్డు సొంతం చేసుకుంది ఆస్ట్రేలియన్ లెజెండరీ క్రికెటర్ సర్ డోనాల్డ్ బ్రాడ్మెన్ యాభై రెండు మ్యాచ్లు ఆడిన బ్రాడ్మెన్ ఇరవై తొమ్మిది సెంచరీలు పదమూడు హాఫ్ సెంచరీలతో తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది నాలుగు యావరేజ్తో ఎవరికీ అందనంత ఎత్తులో ఉన్నాడు ఈ రికార్డు బ్రేక్ చేయటం మాత్రం ఇంపాసిబుల్ అనే చెప్పాలి ఇవి టాప్ టెన్ అన్బీటబుల్ రికార్డ్స్ ఈ రికార్డ్స్ను బీట్ చేయటం కాదు కదా ఇప్పట్లో ఆ రికార్డుల దగ్గరకు కూడా ఎవ్వరూ వెళ్లలేరు వీటిల్లో మీకెన్ని తెలుసో కామెంట్ చేయండి